கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளில் கிறிஸ்துவுக்காய் வைராக்கியமாய் வாழ வேண்டும் நான் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு பரிசுத்தமாக மனவாட்டியாக ஒரு சபையில் அங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற கிறிஸ்தவர்களுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை செய்தி நீங்கள் வந்து அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ விரும்பலை நான் ஒரு பேரளவு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் இந்த செய்தியை தொடர்ந்து பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் அக்கிரமம் செய்கிறவன் இன்னும் அக்கிரமம் செய்யட்டும் பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று அதனால் இது பரிசுத்தமாய் வாழ விரும்புகிற தேவ ஜனத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு கடைசி கால எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கடந்த வாரத்தில் இந்தியாவில் ஒரு சபையில் ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது அந்த எலெக்ஷனில் பெரிய பிரச்சனை வந்து போலீஸ் அழைக்கப்பட்டு அவர்கள் அங்கு சோதனை செய்த போது கத்தி மற்றும் துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இப்படிப்பட்ட சபையில் நீங்கள் ஒரு அங்கமாக இருக்க முடியுமா தயவுசெய்து சிந்திச்சு பாருங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வாழ அழைக்கப்பட்ட அவருக்கென்று பிரித்தெடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த மனவாட்டி ஆகிய திருச்சபையில் அவரை சேவிப்பதற்கு அவரை ஆராதிப்பதற்கு அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு வரக்கூடிய மக்கள் கத்திகளையும் கம்புகளையும் அறிவாள்களையும் துப்பாக்கியும் ஏந்து வந்தார்கள் என்றால் கிறிஸ்தவம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது ஐயா கத்தி கம்பு குண்டு மற்றும் துப்பாக்கி வைத்திருப்பவர்கள் கிறிஸ்துவினால் தொடப்பட்டு சமாதானத்தின் தூதர்களாய் சமாதானத்தை அறிவிக்கிறவர்களாய் மாறுகிற திருச்சபை இன்றைக்கு எவ்வளவு தூரம் தரங்கட்டு போயிருக்கிறது எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் கிறிஸ்துவை முழுமையாக நேசித்து கிறிஸ்துவுக்கென்று வாழ விரும்புகிறவர்களாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட சபைகளை விட்டு விலகி போங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எச்சரிக்கையாக கொடுக்கிறேன் இன்று ஒரு கா இன்னொரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் நன்றாக பாருங்கள் ஒரு பேராயர் ஒருவர் தன்னோட தார் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வர வருகிறார் அவர் ஐந்து கருப்பு பூனை படை என்று சொல்லக்கூடிய அடியாள்கள் படை சூழ வருகிறார் பின்பு தான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு செய்திகள் அனுப்பினாங்க சகோதரர்கள் நிறைய போதகர்கள் இன்றைக்கு தங்களை அடியாள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பவுன்சர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் மற்றும் குண்டர்கள் வைத்து கொண்டு குண்டர்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் போகும்போதும் வரும்போதும் பாதுகாப்பு கொடுப்பதாக நீங்கள் ஒரு போதகர் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட போதகர் எப்படி தேவனை நம்பி தேவனை விசுவாசித்து ஊழியம் செய்வார் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் ஏன்னா நீ வந்து பீகார் மற்றும் ஒரிசா மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களிலே எவ்வளவோ பாடுகள் போராட்டங்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தனிச்சையாக போய் நின்று நிறைய அடிகள் வாங்கி துன்பப்பட்டு மக்களை ரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்துவதை நாம் காண்கிறோம் ஆனால் தென் மாவட்டங்களில் தென் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ போதவர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு கூ படையை வைத்து கொண்டு அவர்கள் வருவதும் போவதும் அரசியல்வாதிகளும் மற்றும் சினிமாக்காரர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தயவு செய்து சிந்தித்து பாருங்க ஒரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாளில் ஊழியம் செய்வதாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தை செய்வாரா நன்றாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் என்னை பின்பற்றி வா என்றார் மத்திய பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது அவர் ஊழியம் கொள்ள அல்ல ஊழியம் செய்ய வந்தார் தன் ஜீவனையும் கொடுக்கக்கூடியவராக வந்தார் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கென்று ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் வைத்து கொண்டு அவர்கள் மக்களை துன்பப்படுத்துகிற தலைவர்களை விட்டு எனது அருமை திருச்சபையே எனது அருமை சகோதரனே சகோதரியே ஓடு இப்படிப்பட்ட பாவத்திலிருந்து நீ விலகிக்கொள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ என்னென்னா எங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட நீங்கள் பேச முடியாது அவரை பார்க்குறதா இருந்தால் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும் அதுக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேவலமான நிலை இதை பெருமையாக தயவு செய்து யாரும் பேசாதீங்க ஏனென்றால் அவர் ஒரு தகப்பன் ஏன்னா அப்போஸ் நான் இப்போ பவுல் தன்னுடைய கடிதத்தில் எழுதும்போது என்ன சொல்கிறார் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் போதகர்கள் உண்டு ஆனால் நான் உங்களுக்கு தகப்பன் 
ஏனென்றால் நான் உங்களை தகப்பன் போல ஒன்று தெசலோனிக்கர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பதினோராவது வசனத்தில் நீங்கள் வாய்ச்சி பாருங்கள் ஒரு பால் கொடுக்கிற தாயை போல நான் பார்த்து கொண்டேன் தகப்பனை போல நான் உங்களை பார்த்து கொண்டேன் அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் அது எவ்வளவு சின்ன சபையாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோதாக இருந்தாலும் சரி அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாய் வாழுகிற சபைகளை பார்த்து அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர்களை நீங்கள் பின்பற்றி வாழ உங்களுக்கு இந்த நாட்களில் நான் ஒரு எச்சரிப்பாக நான் சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் தயவு செய்து நீங்களும் திருந்த வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் கடைசி நாட்களில் தேவனுக்கு நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு தலைவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நஷ்டம் பெரிதாக இருக்கும் என்று வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது இவ் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் என்ன ஒரு காரியம் செய்கிறார் ஆண்டவருக்கென்று பரிசுத்தமாய் வாழுகிறவர்கள் யார் ஆண்டவருடைய நாமத்தை கொண்டு அவர்கள் அபகரிக்கிறவர்கள் யார் என்பதை தேவன் வெளியரங்கமாக இன்றைக்கு காட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆகையால் திருச்சபையே இதை கண்டு நீங்கள் விழித்து நீங்கள் தேவனுக்கென்று வைராக்கியம் உள்ள ஊழியக்காரர்களை பின்பற்றி வாழுங்கள் அது எவ்வளவு சின்னாளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அப்போஸ் நான் என் பவுல் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறார் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் நடிகர்களை பின்பற்றாதீங்க அது சமுதாயத்தில் பண் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து யார் பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவை போல நல்ல ரோல் மாடல் உள்ள ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார்களை தெரிந்தெடுத்து கொண்டு அவர்களை பின்பற்றி நீங்கள் ஒரு நல்ல பரிசுத்தமுள்ள மனவாட்டியாய் வரப்போகிற ராஜாவிற்கு ஆயத்தம் செய்யப்பட்ட ஒரு நல்ல மனவாட்டியாய் ஒரு பரிசுத்தத்தோடு வாழ உங்களை ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக ஆமேன்